ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മൾ ബ്ലൗസിന് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചുരിദാറിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസുകളാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് കട്ടിങ്ങിൽ ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ചാനൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പഴയ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് സോറി ഷോൾഡർ ആണ് ഷോൾഡർ എത്രയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു ചുരിദാറിൻ്റെ കട്ടിങ് അപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അളവെടുത്താൽ എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ചുരിദാറിൽ നിന്ന് അളവെടുത്ത് തയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ലെവൻ ഉണ്ട് അപ്പം ചുരിദാറിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ലെവൻ്റെ ഹാഫ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഈ ഹാഫ് സീം അലയൻസ് ഇവിടെ കൈ തുന്നുമ്പ് കൊടുത്തതും കൂടെ ഹാഫ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഷോൾഡർ എടുക്കാം അപ്പം നെക്ക് ഷോൾഡർ കൂടി പോയാൽ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിലോട്ട് ഇവിടെ കൂടി വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഈ സൈഡിലോട്ട് ഈ സൈഡിലോട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ സൈഡിൽ സ്ലോപ്പ് ഉള്ള സൈഡിലോട്ട് അത് വീയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ നെക്കിൻ്റെ വിട്ട് കൂടിയാലും ഈ ഷോൾഡർ വീയും സെക്കൻഡ് കൂടുതൽ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തയ്യലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ബ്ലൗസ് തയ്ച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ചുരിദാർ എല്ലാവരും തയ്ക്കും അപ്പം നന്നായി തയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എല്ലാം ചുരിദാർ എന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഇനി ചുരിദാറിൻ്റെ സിരീസ് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇടുന്നത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ചുരിദാറിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ കഷം ഭാഗത്തിൽ ബ്ലൗസുകൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ റിങ്കിൾസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ റിങ്കിൾസ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വീന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കൈ കൈക്കുഴി എടുത്തത് കൂടി പോയാൽ റിമൈനിങ് തുണി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ ഒരിക്കലും കൂടിയും കുറയും ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ അപ്പം കൂടിയ തുണികളൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റിങ്കിൾസ് ആയി വരും ഇങ്ങനെ റിങ്കിൾസ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ റിങ്കിൾസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പ്രോബ്ലം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡ്രസ്സ് തയ്ക്കുമ്പം ഈ കൈക്കുഴി കുറച്ച് തയ്ക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ആ വീഡിയോ പോയി കാണുക ഈ ഐ ഐ ബട്ടണിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ തന്നേക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കേവ് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കേവ് നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് നന്നായിരിക്കും ഷോൾഡറും ഈ കൈക്കുഴിയും കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഒരു വിധമൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാ സ്മോൾ സൈസിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരൂല ഞാൻ ഇപ്പം പറയാൻ പോണത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ തേർട്ടീൻ ആണ് ഹെവി സൈസ് എക്സ് എൽ ഡബിൾ എക്സ് എൽ ഒക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം വരും ഈ ഇത് എത്രയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അടുത്ത കട്ടിങ് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കട്ടിങ് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് എവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ടത് ഈ തേർട്ടീൻ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ബ ഇവിടെ ബേസ് സൈഡിൽ ചെസ്റ്റ് സൈഡിൽ ടൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്ത് ലൂസ് ചെയ്ത് റിങ്കിൾസ് വരും അങ്ങനെ ലൂസ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ബസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായി വരും നമുക്ക് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ബസ് ലൈൻ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഞാൻ കുർത്തി കട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുർത്തി കട്ടിങ് ഇട്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ബട്ടണിൽ തരാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാണ് ഈ ആം പോലും കറക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അളക്കേണ്ടതെന്ന് എത്രയാണ് വരേണ്ടതെന്നും കറക്റ്റ് ആയി ആയിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതും കൂടെ കറക്റ്റ് ആയാലും നമ്മളെ ഡ്രസ്സ് ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ ഇതിലൊന്നും നോക്കായില്ല അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റ് കഴി ചെസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ചെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അളക്കേണ്ടതെന്ന് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ
ഇത് ചെസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കുർത്തി കട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെക്ക് ചെസ്റ്റിൻ്റെ ആ ലൈന് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണ് അത് കുർത്തി കട്ടിങ്ങിൻ്റെ അതിൽ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം നമ്മളെ വെസ്റ്റ് ലൈന് വെസ്റ്റ് ലൈന് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഞാൻ എടുക്കാറ് അപ്പം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ബോഡി മെഷർമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബോഡി മെഷർമെൻ്റ് ഈ കുർത്തി നടത്താൽ ഇപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ സോറി അപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഞാൻ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഹാഫ് തന്നെ എടുക്കാറ് ഞാൻ ലൂസ് ഇടാറില്ല അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും വലിയ ടൈറ്റൊന്നും വരത്തില്ല കൂടുതൽ ലൂസ് അല്ല ഇത് ഇടുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് നോക്കിയാൽ ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് കിട്ടും അത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട ആ കുർത്തി കട്ടിങ്ങിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഇന്നലെ വന്ന ക്വസ്റ്റൻ കൂടെ എനിക്ക് പറയണം എന്ന് തോന്നി ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ടമി ടമക്ക് സ്റ്റമക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് വേണ്ടയോ എന്ന് അപ്പം വേണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ കൂടുതൽ നല്ല വണ്ണമുള്ള ടമിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത് അതും ഹിപ്പ് സൈസ് നോക്കാം നല്ല വ്യത്യാസം ഒരു ഇഞ്ചിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ചെസ്റ്റ് ശരിയാക്കാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരിക്കലും മാറ്റരുത് നമ്മൾ ഹിപ്പ് ലൈൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മാറ്റരുത് ഹിപ്പ് ലൈൻ എത്ര ഉണ്ട് അത് തന്നെ എടുത്താൽ കുർത്തിക്ക് ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കും കാറ്റടിക്കുമ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിടുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കാറ്റടിക്കും ഇങ്ങനെ വയർ ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കും അത് സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ കർട്ടൺ പോലെ നിൽക്കും അത് ഈ ഹിപ്പ് ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ കൂടുതൽ ടമി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിപ്പ് സൈസ് ഇവിടെ ഇട്ടാൽ ഹിപ്പാണ് ബോഡിയിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഹിപ്പിനെ കാട്ടിയും കുറേ കുടവയറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആ അളവും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലിറ്റ് ഈ സ്ലിറ്റിന് കുറച്ച് കുറേ ഇത് വരാറുണ്ട് ഈ സ്ലിറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടാത്തതെന്ന് കുറേ കമൻറ്റ് കാണാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്ലിറ്റിന് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അത് ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് കാണിക്കുമ്പം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നാലും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ഈ സ്ലിറ്റ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വേണം വരാൻ ഈ സ്ലിറ്റ് ഇങ്ങനെ വേണം വരാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലിറ്റ് നമ്മൾ ഹിപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അവിടെ വരെ കറക്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റി ഇത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വേർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ചില ആൾക്കാർ ഇടുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അത് ഈ കറക്റ്റ് തയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ലിറ്റ് ഇടുമ്പം ചുരുവര വരുന്ന എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഒരു കമൻറ്റ് ഇന്ന് കണ്ടു അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ലിറ്റൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യ തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിക്കരുത് ഇതിനെ വലിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കലും തയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇത് തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതുക്ക ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഈ സൈഡിൽ കൈ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ച് തയ്ച്ച് കൊടുക്കരുത് വലിച്ച് വലിച്ച് തയ്ച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ വിട്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചുളുകൾ വരും ഇതുപോലെ നല്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല നോക്കിക്കോളും അതുപോലെ സ്ലിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്ലിറ്റ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് അതുപോലെ എടുത്താൽ സ്ലിറ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കവർ ചെയ്ത് കിട്ടും കറക്റ്റ് നമ്മൾ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് കവർ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് കിട്ടും ഞാൻ സ്ട്രേറ്റാണ് തയ്ക്കാറ് ഇതൊരു പട്ടിയാലയ്ക്ക് ഇടുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഷോർട്ട് പട്ടിയാലേൻ്റെ ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഷോർട്ട് ടോപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ സ്ട്രേറ്റ് താഴോട്ട് തയ്ക്കും പട്ടിയാല ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശകലം ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചൊരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് ക്രോസ് കൊടുത്ത് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ കവർ ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഓരോരോ കമൻറ്റ് വരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സ് Thank you bye bye